మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు అయిన యేసు క్రీస్తునామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రియ టీడీటీ వీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు వాక్యాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుచు ఉన్నారని మేము భావిస్తూ విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మంచిది ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక ప్రతి సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీ మధ్యలోనికి తీసుకురావడానికి గల కారణం దేవుని యొక్క వాక్యంలో లేదంటే ఆత్మీయతలో మీరు ఎదగాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరుగుతున్నది కనుక దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం వాక్యం ఎందుకు వినాలి లేదంటే వాక్యం వలన మాకు ప్రయోజనం ఏంటి అని మనం అనుకోవచ్చు కానీ మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితానికి శత్రువును ఎదుర్కోవడానికి ఒక సర్వాంగ కవచంగా దేవుని యొక్క వాక్యం ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ప్రభు అయిన యేసు యొద్దకు సాతాను శోధించడానికి వచ్చినప్పుడు లేఖనంలో ఈ విధంగా ఉన్నదని చెప్పి ప్రభు అయిన యేసు కూడా వాక్యంనే ఎత్తి చూపించిన విధానాన్ని మనం చూస్తున్నాం వాక్యం మనకు తెలిసినప్పుడు ఏ విధంగా మనం ప్రవర్తించాలి లేదంటే ఆత్మీయ జీవితంలో ఏ విధంగా మనం ఉండాలి అనే విషయాలు మనకు అర్థమవుతాయి కనుక దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి ఇది సమయం కనుక మనందరికీ తెలిసిన విధంగా ఈయన ఈ ఆయన హెచ్వలసి ఉన్నది అనే కార్యక్రమానికి వాక్యోపదేశకులు ముఖ్య ప్రసంగికులు పశ్వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ఇది వాక్యానికి సమయం ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోకి వెళ్తాం ప్రార్థన మమ్మల్ని మిక్కిలుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియాపరులకు తండ్రి మీకు వందనాలు ఇప్పటి వరకు తండ్రి సే ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిలవబడి మీ యొక్క వర్తమానం అందజేయించి ఉండగా మీ సేవకులు నిలబెట్టుకుని మీరు మాతో మాట్లాడండి ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని యూట్యూబ్ ద్వారా అదేవిధంగా టీవీ ద్వారా వీక్షిస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం ప్రభు ఎటువంటి కష్టాలతో లేదంటే ఇబ్బందులతో వారు టీవీ ముందు కూర్చున్నారు మాకైతే తెలియదు వారి యొక్క ఆత్మీయ స్థితి వారి యొక్క ఆత్మీయ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో మాకైతే తెలియదు కానీ వారి యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని సరిచేయడానికి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఉపయోగపడడానికి మీరు ప్రపంచ చూపమని అడుగుతున్నాం మీ సేవకులు నిలబడుచుండగా మీ సేవకులు నిలబెట్టుకుని మీరు మాతో మాట్లాడండి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని సేవకులను మీ చేతులకు సమర్పిస్తూ ఏస్తున్నామని అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె ఈ దిన మన వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం టీవీ ముందు లేదంటే యూట్యూబ్ ముందు వీక్షిస్తున్నాం మన అందరం మీ చేతిలో బైబిల్ ఉన్నవారు మన బైబిల్ గ్రంథాలను తీసుకున్నట్లయితే మన బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి లోకాసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము యాభై నాలుగో వచ్చినం లోకాసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము యాభై నాలుగో వచ్చినం వారు ఆయన్ను పట్టి ఈడ్చుకొని పోయి ప్రధాన యాజకుని ఇంటిలోనికి తీసుకొని పోయిరి పేతురు దూరముగా వారి వెనక వచ్చుచుండెను దేవుని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తునాములో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం లూకా సువార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయము యాభై నాలుగో వచనం లూకా ఇరవై రెండు యాభై నాలుగు వారు ఆయన్ను పట్టుకొని ప్రధాన యాజకుని ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళారు పేతురు కొంచెం దూరంలో ఉండి వారిని అనుసరించాడు నేను చదువుతున్నాను ఇంగ్లీష్లో కూడా చదువుతున్నాను దెన్ దే సీజ్ హిమ్ లెడ్ హిమ్ అవే అండ్ బ్రాట్ హిమ్ టు ద హై ప్రీస్ హౌస్ బట్ పీటర్ ఫాలోడ్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ బట్ పీటర్ ఫాలోడ్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ పేతురు గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచించబోతున్నాం పెరిగినటువంటి దూరం లేకపోతే కొంచెం దూరంలో ఇక్కడ రాయబడిన మాట పేతురు కొంచెం దూరంలో ఉండి వారిని అనుసరిస్తున్నాడు లేకపోతే వెంబడిస్తున్నాడు పేతురు అపోస్తులుడు ప్రధాన అపోస్తులుడు ప్రభు చేత పిలవబడినవాడు శిష్యుడు అని చెప్పబడినవాడు పన్నెండు మంది శిష్యుల్లో ఒకటి గాయించబడినవాడు పన్నెండు మంది శిష్యుల్లో ఉన్నటువంటి యూదాయస్కరియతులాగా ఈయన కూడా ఒక శిష్యుడు యూదా ఇస్కరేతులాగా అని అంటున్నారంటే యూదా ఇస్కరేతు లాంటి వాడని కాదు నా మాట లేక ఉద్దేశం అనగా అలాంటి ఒక శిష్యుడు శిష్యుడు దేనికి పిలవబడ్డాడు అంటే గురువు గారి కష్ట నష్టాల్లో కూడా గురువు గారిని కష్టమైనా నష్టమైనా గురువు గారిని వెంబడించాలి గురువు గారి అడుగుజాడలో నడవాలి నేను ఇంతకుముందు ఎపిసోడ్లో గుర్తు చేసి ఉండొచ్చు మన రబ్బీ అనగా మన బోధకుడు ఆ బోధకుడు ముందు నడుస్తున్నప్పుడు బోధకుడి యొక్క పాదరక్షలు లేకపోతే శాండల్స్ చెప్పులు వాటి మీద ఉన్నటువంటి దుమ్ము వెనకాల వస్తున్న శిష్యుడి మీద పడుతుందట పడుతుంది అన్నట్లుగా అంత సన్నిహితంగా అంత క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు అనమాట అది శిష్యత్వం ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి మొదటి శతాబ్దంలో ఉన్నటువంటి 
యూదా శిష్యత్వం ఫిజికల్ ఇంటిమసీ కలిగి ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ క్లోజ్నెస్ కలిగి ఉన్నటువంటి శిష్యత్వం అది వాళ్ళిద్దరూ అంత సన్నిహితంగా ఎప్పుడు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ గొర్రె పిల్ల ఎక్కడ వెళ్తుందో కొంతమంది అక్కడికే వెళ్తారు గొర్రె పిల్లను వెంబడిస్తారు అని ప్రకటన గంధంలో ఉన్నట్టుగా గురువుని రబ్బీని బోధకుణ్ణి వెంబడించేటువంటి శిష్యులు శిష్యులు దానికోసం పిలువబడ్డారు యేసు కూడా యూదామతయ శిష్యత్వపు విధానం లాంటి విధానాన్ని పాటించి కానీ వాళ్ళ శిష్యులకి యూదుల శిష్యులకి యేసు శిష్యులకి తేడా ఉంది యోహాన్ శిష్యులకి యేసు శిష్యులకి తేడా ఉంది యేసు తను పన్నెండు మందిరో లేదా డెబ్బై మందిరో తనను వెంబడించడానికి పిలిచాడు వెంబడించమంటే ఎక్కడో ఒక కిలోమీటర్ రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండి లేకపోతే ఏదో దూరము నుంచి వెంబడించడానికి కాదు ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ రోజుల్లో డిజిటల్ చర్చెస్ వచ్చి డిజిటల్ డిజైపుల్షిప్ అనగా ఆన్లైన్లోనే అన్నీ జరుగుతున్నాయి కార్యక్రమాలు అలా కాకుండా భౌతికమైనటువంటి లేకపోతే అక్షరార్థమైనటువంటి గురువు యొక్క సాన్నిధ్యంలో శిష్యుడు గడపాల్సిన అవసరం ఉంది అక్కడ రాయబడిన మాట పేతురు కొంచెం దూరంలో ఉండి వారిని అనుసరిస్తున్నారు వారిని అంటే జన సమూహాన్ని ప్రధాన యాజకుని ఇంటి వరకు తోట నుంచి గచ్చమనే తోట నుంచి ప్రధాన యాజకుని యొక్క ఇంటి వరకు ఎంత దూరం ఉందో మనకు తెలియదు అంతవరకు అతన్ని వారిని ఆ గుంపుని ఏసుని ప్రజలని ఈ మధ్యలో ఇద్దరు శిష్యులు ఏమయ్యారో మనకు అక్కడ రాయబడలేదు యాకోబ్ ఏమయ్యాడో తెలియదు యోహాను ఏమయ్యాడో తెలియదు బహుశా వాళ్ళు మెల్లగా జారుకొని ఉంటారు పారిపోయి ఉంటారు ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాళ్ళిద్దరి గురించి ప్రస్తావించలేదు తోటలో నలుగురు మనుషులు ఉన్నారు నలుగురు మనుషుల కోసం అనేకులు వచ్చారు నలుగురు మనుషుల్లో ఒక మనిషి పట్టబడ్డాడు నలుగురు మనుషుల్లో ఇద్దరు పారిపోయి లేకపోతే ఒక మనిషి పట్టబడితే ఇంకొక వ్యక్తి దూరము నుంచి అనుసరిస్తున్నాడు వెంబడిస్తున్నాడు అనగా పేతురు దూరము నుంచి ఈ గుంపు అంతా వెళ్ళిన తర్వాత ఆ గుంపును గుర్తించగలిగినంత దూరంలో ఆ గుంపుని ఎక్కడో చూసుకొని వాళ్ళకి అర్థమైంది గుంపు మలుపులు తిరుగుతున్నప్పుడు ఏసును పట్టుకొని పోయి ఏసుకుని ఏసును పట్టుకొని పోయని కాదు ఏసును ఈడ్చుకొని పోయి లాక్కొని అనగా బలవంతంగా తీసుకొని పోయి తీసుకొని వెళ్ళడానికి ఈడ్చుకొని పోవడానికి తేడా ఉంది చచ్చిపోయినటువంటి జంతువుల్ని కుక్కనో పందినో తీసుకొని వెళ్ళరు మోసుకొని వెళ్ళరు వాటిని ఈడ్చుకొని వెళ్తారు ఈడ్చుకొని వెళ్ళేటప్పుడు శరీరం గాయపడుతుంది ఈడ్చుకొని వెళ్ళేటప్పుడు వస్త్రాలు చినిగిపోతాయి ఈడ్చుకొని వెళ్ళడం అనేది బాధాకరమైన విషయం ఒక వ్యక్తిని బలవంతులైనటువంటి ఒక మనిషి ఒక ఇద్దరు మనుషులు లేదా ముగ్గురు మనుషులు లేదా నలుగురు మనుషులు అలా ఈడ్చుకొని పోయినప్పుడు చేతులు వేదనగా ఉంటాయి నొప్పికి గురవుతాయి కాళ్ళు దేహం మొత్తం రక్తశక్తం అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది ఆ దుమ్ము ధూళిలో తన వస్త్రాలు కూడా మలినమైపోయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక జంతువు స్థాయిలో ఏసుని మానవుడిగా చూడలేదు జంతువులాగా భావించారు మానవత్వం మరణించినప్పుడు మతం ఆవిర్భవించినప్పుడు మారణ హోమం జరుగుతుంది అక్కడ మరలా మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను మానవత్వం మరణించినప్పుడు మతం ఆవిర్భవించినప్పుడు లేదంటే మతం ఉవ్వెత్తున లేచినప్పుడు ఇటువంటి మారణ హోమాలు జరుగుతాయి ఇటువంటి పనులు జరుగుతాయి ఇటువంటి నీచమైన పనులు జరుగుతాయి ఆయన మీద ఎటువంటి నేరం మోపలేదు న్యాయస్థానం వాళ్ళు పలా నేరం చేశారని ప్రకటించలేదు నేరస్థానం వాళ్ళు ఎటువంటి శిక్షణ విధించలేదు దానికి ముందే చట్టాన్ని చేతిలో తీసుకొని ఆయన్ను ఈడ్చుకుని వెళ్తున్నటువంటి ప్రజలు అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదో వచ్చాయి మూడో వచ్చినలో గమనిస్తే ఈ మార్గంలో ఉన్నటి శిష్యులని ఈ మార్గంలోని స్త్రీలను పురుషులను అపోస్తులని పౌలు అనగా సౌలు ఈడ్చుకొని పోతున్నాడు తనకు ప్రాణాధారమైన ఇదే తన ప్రాణాధారం అన్నట్టుగా జీవించాడు అపోస్తుల కార్యములు పద్నాలుగో వచ్చాయి గమనిస్తే పౌలు గారు చనిపోయారు అనుకొని ఆయన మీద కొన్ని రాళ్ళు వేసి చనిపోయాడు అనుకొని కింద పడేసరికి అతన్ని ఈడ్చుకొని పోయారట పట్టణము వెలుపలకి ఈడ్చుకొని పోయారు ప్రభువు ప్రభు బిడ్డలు ప్రభు దాసుడు అందరూ ఈడ్చుకోపోబడినటువంటి అనుభవం గాయపడేటువంటి అనుభవంలో ఉన్నారు పచ్చి మానుకే అలా చేశారే ఎండిన మాను అయినటువంటి మనకి ఎంత చేస్తారు ఈ అంత్య దినాల్లో క్రైస్తవేత్వర ప్రభుత్వాలు ఏవైనా 
లేదా బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ఓ లేదా కమ్యూనిస్టో ఇంకేదైనా కానీ మనల్ని ఏమైనా చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది కారణం ఏంటంటే మనం పచ్చి మానవులం కాదు లోకపు ఎండ తగిలి ఎండిపోయిన మానవులం సారాన్ని కోల్పోయిన మానవులం మనల్ని సులభంగా నరికి ముక్కల ముక్కలు చేసి మంటల్లో వేసి మనల్ని కాల్చి బూడిద చేయగలరు కానీ ఏసు విషయంలో జరిగిన విధానం వేరు వాటిలోకి మనం వెళ్ళలేదు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం పేతురు దూరము నుంచి వెంబడిస్తున్నాడు ఇంతకుముందు ఏసు వెనకాల ఎప్పుడు ఉండేవాడు ఏసుని ఎప్పుడు వెంబడించేవాడు సడన్గా ఏమైంది దూరం పెరగడానికి కారణం ఏంది గెచ్చమనే తోటలో కూడా రాతివేత దూరంలో ఉన్నాడే సడన్గా ఈ దూరం పెరగడానికి కారణం ఏంటి రాతివేత దూరము నుంచి విస్తారమైన దూరం చాలా దూరం వెళ్ళిపోవడానికి కారణం ఏంటి అతడు కొంచెం దూరం ఉండి వారిని అనుసరించాడు అన్నాడు కానీ కొంచెం దూరం అంటే రాతివేత దూరం కాదు రాతివేత దూరం కన్నా ఎక్కువైన దూరం మొదటి సమయాల గ్రంథంలో మనం గమనిస్తే ఒక చోట రాయబడింది వింటి వేత దూరం అని రాతి వేత దూరం కన్నా వింటి వేత దూరం కన్నా ఇంకా ఎక్కువ దూరంలో అనగా ఈ గుంపు కంట పనకున్నా కానీ గుంపులో ఈడ్చుకోపోతున్నటువంటి ఆ వ్యక్తిని ఏం జరుగుతుందో ఏం చేస్తారో చూడాలని ఒక వీక్షకుడిగా మాత్రమే వెంబడిస్తున్నాడు అతను ఒక శిష్యుడిగా ఉండి గురువు గారికి అలా జరుగుతున్నప్పుడు గురువు గారికి అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు నన్ను కూడా పట్టుకోపోండి నన్ను కొట్టండి మా గురువు గారిది ఏం తప్పు లేదు అని ఏమాత్రం మాట్లాడలేకపోయినటువంటి పేతురు చాలామంది కూడా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు పారిపోతుంటారు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు స్నేహితులను ఆదుకోలేని వాళ్ళు ఉంటారు సంపద ఉన్నప్పుడు అనేకులు వస్తారు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఎవరు ఉండరు నీళ్లు ఉన్నటువంటి చెరువులోకి కప్పలు అనేక వచ్చి బెకబెకలు చే శబ్దాలు చేస్తాయి కానీ నీళ్ళు ఇంకిపోయినప్పుడు కప్పలు ఏమైపోతాయో మనకు తెలియదు కప్పలు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాయి మానవులు కూడా అలా అవకాశవాదులుగా మారిపోయి ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి దినాలు ఇవి ఆ దినాల్లో కూడా మానవులు ఇలా ప్రవర్తించారు మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం పెరిగినటువంటి దూరం దూరం ఎందుకు పెరిగింది ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్యలో గురు శిష్యుల మధ్యలో మూడున్నర సంవత్సరాలు కలిసి తిరిగినటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యలో ఎందుకు దూరం పెరిగింది మిగతా పది మంది పారిపోయారు ఒకడు పట్టుకోవడానికి వచ్చాడు ఒకడు మాత్రం దూరము నుంచి వెంబడిస్తున్నాడు లేకపోతే గుడ్డి కన్నా మెల్ల అని నయమని పేతురుని మనం ఏమాత్రం సమర్థించే అవకాశం కూడా లేదు నువ్వు దూరం నుంచి వెంబడించి ఏం లాభం నాకు దూరంగా ఉండు అని ప్రభు అతనితో చెప్పలేదు దూరంగా వెళ్ళిపోమని చెప్పలేదు నీ కోసం చావడానికైనా సిద్ధం అని చెప్పినటువంటి శిష్యుడు దూరంగా ఉండి వెంబడించడం అనే దాని గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం పెరిగినటువంటి దూరం కొన్నిసార్లు మనుషులకు మధ్యలో దూరాలు పెరుగుతున్నాయి కొన్నిసార్లు దైవజనునికి లేకపోతే సంఘ కాపరికి విశ్వాసులకి మధ్య దూరం పెరుగుతుంది సంఘ కాపరికి సంఘ పెద్దలకి మధ్యలో దూరం పెరుగుతుంది సంఘ పెద్దలకి విశ్వాసులకు మధ్యలో దూరం పెరుగుతుంది పెరుగుతున్న దూరాలు ఆ దూరాల మధ్యలో లేకపోతే ఆ పెరుగుతున్నటువంటి దూరాలు దూరాలు పెరిగే కొద్దీ కొంతమంది దూరిపోతున్నారు చాలా విచారకరమైన విషయం మానవునికి దేవునికి ఉన్నటువంటి సంబంధం కూడా అలాగే ఉంది పలచన అయిపోతుంది దూరం పెరుగుతుంది దూరం పెరగొద్దు దగ్గర కావాలి మనం దేవునికి దగ్గర కావాలి దైవ నాయకత్వానికి దైవ పోషణకు దైవ ఆశీర్వాదాలకి మనం దగ్గర అయిపోవాలి అనే సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం పెరుగుతున్న దూరం ఈ దూరం పెరగడానికి కారణం ఏంటి మూడు కారణాలు మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే అధ్యాయంలో నలభై ఆరో వచ్చినలో మనం గమనిస్తే మీరెందుకు నిద్రించుతున్నారు శోధనలోకి ప్రవేశించకుండానట్లు దేవుని స్తోత్రం మొట్టమొదటి విషయం నిద్ర వలన పెరిగిన దూరం నిద్ర దూరం చేసింది నిద్ర మనం గమనించినట్టయితే మత స్వార్థ ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో ఐదు మంది బుద్ధి కలిగిన కన్యకులు ఐదు మంది బుద్ధి లేని కన్యకులు అందరూ నిద్రపోయారు వాళ్ళలో ఐదు మందికి నిర్లక్ష్య భావం ఉంది ఐదు మంది దగ్గర నూనె లేదు సరిపోయినంత తగినంత నూనె లేదు నూనె కోసం అర్ధరాత్రి దూరం వెళ్ళిపోయారు నూనె కోసం వెళ్ళకూడని సమయంలో అసమయంలో వెళ్ళి అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఏదైనా కొనుక్కోరు వచ్చారు కానీ మధ్యలో తలుపు వేయబడింది అటు పక్క ఇంతకుముందు పది మంది కన్యకులు కలిసి ఉన్నారు ఇప్పుడు పది మంది కన్యకుల్లో ఐదు మంది పెళ్లి కుమారుడితో ఉన్నారు ఐదు మంది వెలుపల చీకట్లో ఉన్నారు పది మంది కన్యకల్లో తలుపుకు అవతల అంతఃపురములో పెళ్లి కుమారుడితో ఐదు మంది యువతల తలుపుకు వెలుపల దుఃఖముతో వేదనతో విషాదంతో ఒక ఐదు మంది విందులో ఐదు మంది ఉంటే విషాదములో ఒక ఐదు మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి వీళ్ళకి మధ్యలో ఒక అడ్డుగోడ 
వాళ్ళకి వీళ్ళకి మధ్యలో ఒక తలుపు మూయబడిన తలుపు వేయబడినట్టు తాళం ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడికి రాలేరు అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడికి వెళ్ళలేరు లోపల ఉన్నవాడు బయటికి రాలేరు బయట ఉన్నవారు లోనికి పోలేరు ఇది పరిస్థితి దేవుని స్తోత్రం దూరాలు పెరుగుతున్నాయి భార్యా భర్తల మధ్యలో దూరం పెరుగుతుంది తోబుట్టువుల మధ్యలో దూరాలు పెరుగుతున్నాయి దూరాలు పెరగొద్దు పెరగకూడదు దూరాలు పెరిగితే దుష్టుడు ప్రవేశిస్తాడు దాని ద్వారా సమస్య మరింత జటిలమవుతుందనేటువంటి సంగతిని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను ఒకటి నిద్ర వలన భౌతికమైన నిద్ర వలన కునికపాటు వలన నిర్లక్ష్యం వలన మత్తు వలన దూరం పెరుగుతుంది పేతురు నిద్రపోయి ప్రభు యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని ప్రభు యొక్క దర్శనాన్ని ప్రభు చేయబోతున్నటి పనిలో ఆ యాగంలో పాలి భాగస్థుడు కాలేకపోయాడు మూడున్నర సంవత్సరాలు తిరిగాడు ఆయన చెప్పింది విన్నాడు ఆయన నేర్పించింది నేర్చుకున్నాడు ఆయన పెట్టింది తిన్నాడు ఆయన వెళ్ళమన్న చోటికి వెళ్ళాడు కానీ ఇప్పుడు ప్రభువుకు ఏమాత్రం సహకారిగా చేయుతనిచ్చేవాడిగా కనీసం మోరల్ సపోర్ట్ ఇచ్చేవాడిగా కూడా మారలేకపోయాడు చాలాసార్లు మనం ఆదుకున్న వాళ్ళు మనకి ఏమాత్రం మోరల్ సపోర్ట్ ఇవ్వకపోవడం విచారకరమైన విషయం అందుకని యోబ్ అన్నాడు నా స్నేహితులందరూ ఎండిన వాగుల వలె అయ్యారు ఎండిపోయారు వాళ్ళు నాకేం సహాయం చేయలేదు తనకు కష్టం వచ్చినప్పుడు దుర్దినాలు వచ్చినప్పుడు వ్యాధి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి ఏడు దినాలు వచ్చి ఏం మాట్లాడకుండా ఆదరించకుండా ఓదార్చకుండా మౌనంగా ఉండిపోయారట వారి మౌనము జోబుని మరింత వేధించి ఉండవచ్చు కొన్నిసార్లు మాట్లాడాల్సిన వాళ్ళు మాట్లాడి మాట్లాడి ఆదరించాల్సినటువంటి స్నేహితుల యొక్క సన్నిహితుల యొక్క మౌనం మనల్ని మరింత గాయపరిచే అవకాశం ఉంది వారి మాటల కన్నా వారి మౌనం మరింత ఎక్కువ గాయపరిచే అవకాశం ఉంది ఫోన్లు చేస్తే ఎత్తకపోవడం కాల్ చేస్తే అటెండ్ చేయకపోవడం మెసేజ్లు పెడితే స్పందించకపోవడం ఈ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి మానవ సంబంధాలు ఎంత బలహీనమైపోతున్నాయో అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం మొట్టమొదటి నిద్ర వలన పెరిగినట్టు దూరం నిద్ర వలన దూరం అయిపోతున్నా మనకు తెలుసు ఒక కుందేలు తాబేలు స్టోరీ ఆ కుందేలు నిద్రపోయింది నిద్రపోవడం వల్ల నిద్రపోకుండా మెలకుగా పరిగెత్తి 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 కదిలి నడిచి తాబేలు గమ్యస్థానం చేరుకుంది కానీ నిద్రపోవడం వల్ల తన గమ్యస్థానం చేరుకోలేక బహుమతిని కోల్పోయినటువంటి ఆ కుందేలు స్టోరీ మనకు తెలుసు సాధారణంగా కుందేలు తాబేలు స్టోరీ అది నిజంగా జరిగిన స్టోరీ ఏం కాదు దాంట్లో వచ్చి నీతి కోసం ఒక పాఠం కోసం స్టోరీ చెప్తుంటారు అవి రెండింటి మధ్యలో పోటీ జరిగే అవకాశం లేదు కానీ అయినప్పటికీ కూడా పోటీ తాను ఓడిపోతానని తెలుసు కానీ అయినప్పటికీ ధైర్యం చేసి తెగించి ఆ తాబేలు పోటీలో దిగింది అది నిదానంగా అయినా మెల్లగా 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 వెళ్ళిపోయి గమ్యస్థానాన్ని చేరుకుంది నేను గెలుస్తాను అనేటువంటి అహంతో అతిశయంతో గర్వంతో సెల్ఫ్ కామ్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో కుందేలు ఓడిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజుల్లో కూడా చాలామంది ఇటువంటి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో అతి విశ్వాసంతో మితిమీరినటువంటి విశ్వాసంతో సమస్యలు కొని తెచ్చుకుంటున్నారు మొట్టమొదటి విషయం నిద్ర వలన మనం పెంచుకుంటున్నాం దూరాన్ని రెండవ విషయం మనం ఆలోచించినట్టయితే ఇదే అధ్యాయంలో యాభై వచ్చిన వారిలో ఒకడు ప్రధాన యాజకుని దాసుని కొట్టి అతని దేవని స్తోత్రం నియంత్రణ లేకపోవడం వల్ల సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లేకపోవడం వల్ల ఆశా నిగ్రహం లేకపోవడం వల్ల ఇంద్రియ నిగ్రహము లేకపోవడం వల్ల దేవుడు మనకు పిరికితనము గల ఆత్మనియలేదు కానీ శక్తియు ప్రేమయు ఇంద్రియ నిగ్రహము గల ఆత్మనిచ్చాడు ఏది ఇంద్రియ నిగ్రహం ఏది పంచేంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఏది ప్రవక్తల ఆత్మలు వారి స్వాధీనములో ఉన్నాయని దేవుడు వాక్యంలో రాయబడింది ఏది కంట్రోల్ ఏది సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఏది పేతుల్లో ఉన్న సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఏది ఉందా పేతుల్లో సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లేదు ఉండింటేనే కత్తి చాపి లేకపోతే అతని చెవి నరికిండేవాడు కాదు నియంత్రణ లేకపోవడం వల్ల నీ నోటి మీద నీకు నియంత్రణ ఉందా నీ ఆలోచనల మీద నీకు నియంత్రణ ఉందా నీ అభిప్రాయాల మీద నీకు నియంత్రణ ఉందా చాలాసార్లు నియంత్రణ లేకుండా మన ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతూ మన ఇష్టానుసారంగా ఆలోచిస్తూ మన ఇష్టానుసారంగా మనం ప్రవర్తిస్తూ ఉండడం విచారకరమైన విషయం నియంత్రణలో ఉండాలి కంట్రోల్లో ఉండాలి డివైన్ కంట్రోల్లో ఉండాలి రిమోట్ మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఇష్టం వచ్చిన ఛానల్ మార్చుకోగలిగినట్లుగా పరిస్థితుల్లో మన ఇష్టానుసారంగా మనం తిప్పవచ్చు పరిస్థితులను మనమే అధిగమించవచ్చు పరిస్థితుల మీద మనమే పెత్తనం చెలాయించవచ్చు ఎందుకంటే రిమోట్ అనగా ప్రార్థన తాళపు చెవిని ప్రభు మన చేతిలో ఉన్నాడు మన హృదయంలో ఉన్నాడు కాబట్టి మనకు పరిస్థితుల మీద పరాజయం కాదు పరిస్థితుల మీద గొప్ప విజయాన్ని సాధించేటువంటి అవకాశం మనకుంది 
దేవని స్తోత్రం నియంత్రణ లేకపోవడం వల్ల నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా గత ఎపిసోడ్లో కూడా మనం ఆలోచించినట్టు భావెద్రానికి ఎమోషనలీ ఎమోషనలిజానికి లోనైపోయి బలహీనతలకు గురైపోయి దుడుకుపాటుకు గురైపోయి కత్తి దూసి ఒక్కడిని చంపాడు చూడండి వాళ్ళ చేతుల్లో కూడా కత్తులు ఉన్నాయి కుదియలు ఉన్నాయి ఈ సంగతి మర్చిపోయారు శత్రువు నీకన్నా బలవంతుడు కావచ్చు వాడి చేతులు ఆయుధాలు బలమైనవి కావచ్చు కానీ గమనించాలి వాడి పోరాటం భౌతికమైనది నీ పోరాటం ఆత్మ సంబంధమైనది కాబట్టి మీ ఈ పోరాటంలో ఈ ఉద్యమంలో ఈ సమరంలో మీరు సమ ఉజ్జీలు కాలేరు కానీ అంటే వాడిది శరీర సంబంధమైన యుద్ధం నీది ఆత్మ సంబంధమైన యుద్ధం దావీది ఆత్మ సంబంధమైన యుద్ధం కూలియాత్రి శరీర సంబంధమైన యుద్ధం ఒకవేళ గెల గెలవాలి అనుకుంటే ఆత్మ సంబంధమైన వాళ్ళు గెలుస్తారు కానీ శరీర సంబంధమైన వాళ్ళు గెలిచేటువంటి అవకాశం లేదు దేవని స్తోత్రం మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే అధ్యాయం మనం కొద్దిగా గమనించాలి యాభై రెండు నుంచి యాభై మూడు వచనాల వరకు చదివి చూడాల్సిన అవసరం లేదు మన సమయం లేదు మూడు వచనాలు ఉన్నాయి కాబట్టి చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ సందర్భంలో గమనించండి వద్దు ఇది వద్దు చాలు అని ప్రభు మాట్లాడాడు ఇంకా మాట్లాడద్దు ఇంకేం చేయొద్దు ఇక కత్తిని ఊరలో పెట్టుకోండి ఇక కత్తిని వినియోగించుకోవద్దు దాన్ని దుర్వినియోగం చేయొద్దు అని ప్రభు మాట్లాడాడు ఈ సందర్భంలో మనం గమనిస్తే పేతురు చివరిసారిగా అక్కడ మాట్లాడిన మాట నలభై తొమ్మిదో వచ్చినవాడు జరగబోయే దాన్ని ఆయన చుట్టూ ఉన్నవారు చూచి అనగా శిష్యులు చూచి అనగా ఏ ముగ్గురు శిష్యులు చూచి పేతురు యోహాన యాకోబు చూచి ప్రభువా కత్తితో మేము కొట్టమా అని అడిగారు ప్రభువుని అడుగుతున్నట్టు చంపేయమంటారా మా వల్ల అయినంత మందిని చంపేస్తాం ఒక ముగ్గురు నలుగురు చంపేస్తాం దాని ద్వారా శత్రు భయపడి వెళ్ళిపోతాడేమో వెనకంజ వేస్తాడేమో కానీ దేవుని ప్రణాళిక ప్రకారము జరగాల్సిందే జరగాల్సిందే జరగబోయే దాన్ని ఏసు మాత్రమే స్పష్టంగా ఎరిగి ఉన్నాడు ఇది నా కొరకు నిర్ణయించబడింది మనుష్య కుమారుడు నిర్ణయించబడిన దాని ప్రకారం వెళుతూ ఉన్నాడు కానీ మనుష్య కుమారుని ఎవరు అప్పగిస్తారో వానికి శ్రమ అని మనం ఇదే అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి మనుష్య కుమారుని యొక్క ఆయన మీద పడుతున్న శ్రమలను తప్పించాలని మానవ ప్రయత్నం చేసినటువంటి పేతురు ప్రభు దృష్టికి ఘోరంగా పరాజయం పొందినట్లే దేవుని స్తోత్రం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తున్నప్పుడు మానవ ప్రయత్నం చేస్తే నువ్వు పరాజయం పొందుతున్నట్లే మూడో విషయం పేతుని గురించి మనం ఆలోచిస్తే నోరు తెరవలేకపోయాడు ప్రధాన యాజకులతో మాట్లాడలేకపోయాడు అక్కడ ఉన్న పెద్దలతో మాట్లాడలేకపోయాడు అక్కడ ఉన్న సైనికులతో రాను వారితో మాట్లాడలేకపోయాడు వారు ఎవరితో మాట్లాడడం పక్క నుంచి అక్కడ ఉన్నట్లు యూదా ఇస్క్రేత్ దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా ఏంటిది సోదరుడా బ్రదర్ ఏంటిది మన గురువును నువ్వు అప్పగిస్తున్నావేంటి మనకు నేర్పించిన గురువు మనకు భోజనం తినిపించిన గురువు మనకు తండ్రి లాంటి గురువు మనకు యజమానుడు లాంటి గురువు అని ఏమాత్రం యూదా ఇస్కరేతు దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడి ఉంటే యూదా ఇస్కరేతులో పశ్చాత్తాపు కలిగి అసలు యేసును పట్టుకోకుండా వెళ్ళిపోతారని కాదు నా మాట్లాడే ఉద్దేశం చాలాసార్లు మాట్లాడాల్సిన సమయంలో మనం మాట్లాడం ఇది మన సమస్య మాట్లాడకూడని సమయంలో మాట్లాడతాం మాట్లాడాల్సిన సమయంలో మనం మౌనంగా ఉంటాం మూగోళ్ళుగా ఉంటాం మాట్లాడాల్సిన సమయంలో మాట్లాడాలి నోరు తెరవాల్సిన సమయంలో నోరు తెరవాలి అన్ని చోట్ల అన్ని సందర్భాల్లో మనం నోరు తెరవడానికి వీల్లేదు నోరు తెరవకపోవడం వల్ల దూరం పెరిగింది నా ప్రభుకి నేనేం చేయలేకపోయానే ఆ రోజు నోరు తెరిచాడు పస్కాలో తింటూ తినడం కోసం నోరు తెరిచిన వాడు తీర్మానాల కోసం నోరు తెరిచాడు తీర్మానాన్ని ప్రకటించడానికి నోరు తెరిచాడు ఈ రోజుల్లో అనవసరమైన తిండి తింటూ నోరు తెరుస్తూ అనవసరమైన తీర్మానాలు తీసుకుంటూ నోరు తెరుస్తూ నీ నోటిని దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నావేమో అర్థం చేసుకో నువ్వు నోరు తెరవకపోవడం నీ నోరు బాగుగా తెరుగుము దాన్ని నింపేదని చెప్పాడు నోరు తెరవకపోవడం అనగా ప్రార్థించకపోవడం నోరు తెరవకపోవడం ప్రభు సన్నిధిలో నోరు తెరవకపోవడం కుళాయిల దగ్గర లేకపోతే లోకంలోనో కోర్టులోనో లేదా పోలీస్ స్టేషన్లోనో సంత వీధుల్లో నోరు తెరవడం గురించి కాదు నేను మాట్లాడేది నువ్వు ప్రభు సన్నిధిలో నోరు తెరవాలి నోరు తెరవలేకపోయాడు అనగా ప్రార్థించలేకపోయాడు నువ్వు కూడా నోరు తెరవలేని సందర్భాలు ఉన్నాయా ఆత్మ సంబంధంగా మూగవాడిగా ఉన్నావా దేవుని మందిరానికి వచ్చి పాటలు పాడలేకున్నావా ఈ పరిస్థితి ఇలాగైతే నువ్వు దూరము నుంచి వెంబడించాల్సి వస్తుంది దూరము నుంచి వెంబడించేటువంటి నూతనమైన శిష్యత్వాన్ని ప్రభు కోరుకోవడం లేదు ఆ నూతనమైన శిష్యత్వం నిమిత్తం కాదు దేవుడు పేతురుని ఆహ్వానించింది ఈ రోజుల్లో కూడా చాలామంది శిష్యులు చాలామంది శిష్యులు అంటే ఒక పాస్టర్ గారి ఒక గురువు గారి ఒక వ్యక్తి యొక్క శిష్యుల గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు క్రైస్తవులు చాలామంది క్రైస్తవులు క్రైస్తవులు అనగా శిష్యులు చాలామంది శిష్యులు దూరము నుంచి వెంబడిస్తున్నారు ఎటువంటి శిష్యుడివి 
దూరం నుంచి వెంబడించే శిష్యుడివా దగ్గర నుంచి వెంబడించే శిష్యుడివా నువ్వు బహిరంగంగా ఏ సునామాన్ని ఒప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడని శిష్యుడిగా నువ్వు ఉండాలి కానీ అరిమత యోసేపులాగా నికోదేములాగా రహస్య శిష్యుడిగా ఉంటున్నావా రహస్య శిష్యుడిగా ఉన్నవాడు నువ్వు ఒకరోజు బహిర్గతం అవుతావు బహిరంగం అవుతావు పబ్లిక్ అవుతావు ఇప్పుడు పర్సనల్గా ఉన్నావు సీక్రెట్గా ఉన్నావు ఇప్పుడు ప్రైవేట్గా ఉన్నావు నువ్వు పబ్లిక్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది దేవుని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మూడవ మాట నీ నోరు తెరవకపోవడం వల్ల నీ నోరు తెరవకపోవడం వల్ల సమస్య రాదు నోరు తెరిచినా సమస్య నోరు తెరవకపోయినా సమస్య కానీ దేవుని కోసం నువ్వు నోరు తెరిస్తే నోరు తెరిచినా నోరు తెరవకపోయినా మౌనంగా ఉండి ప్రభువుని మనసులో దేవుని స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తున్నా మంచిదే లోకం కోసం నువ్వు నోరు తెరిచి లోకం కోసం నువ్వు నోరు పోసి ఈ పనులు చేయగలడం వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు అనేటువంటి సంగతిని నేను మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను ఒకటి నిద్ర వలన పెరిగింది దూరం రెండోది నియంత్రణ లేకపోవడం వల్ల దూరం పెరిగింది మూడోది నోరు తెరవకపోవడం వల్ల దూరం పెరిగింది దూరంగా వెంబడిస్తున్నటువంటి పేతురు లాంటి శిష్యుడివా కానీ అపోస్తుల కార్యము రెండో అధ్యాయంలో పెంతికోస్తు తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడైనటువంటి పేతురు దూరం నుంచి వెంబడి వెంబడించలేదు దగ్గర నుంచి వెంబడించాడు అనేక మంది శిష్యులు తయారు చేశాడని మనం అర్థం చేసుకోగలం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడమైన మా దేవ మీకు వందనా చెల్లిస్తున్నా దూరము నుంచి వెంబడిస్తున్నటువంటి పేతురును మా దగ్గరికి మీరు తీసుకొచ్చారు ప్రభు అతని జీవితంలో నిద్ర వలన అతని జీవితంలో నియంత్రణ లేకపోవడం వలన అతని జీవితంలో నోరు తెరవకపోవడం వలన అతను నిన్ను దూరము నుంచి వెంబడించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది నిన్ను దూరం నుంచి కాదు సమీపంగా అతి సమీపంగా నీ అడుగుజాడలు నడుస్తూ అలనాడు యూద యూదా బోధకుల యొక్క ధూళి శిష్యుల మీద పడినట్టుగా అంత సన్నిహితంగా నడిచేటువంటి అటువంటి సన్నిహిత శిష్యత్వంలోకి దూరంగా వెంబడిస్తున్నటువంటి నూతనమైనటువంటి ఒక చెడు శిష్యత్వంలో కాదు మమ్మల్ని ఒక అద్భుతమైన శిష్యత్వంలోకి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి నీ అడుగుజాడలు నడిచేటువంటి శిష్యత్వంలోకి మమ్మల్ని నడిపించి మేలు చేయమని సకల ఘనత మహిమా ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తూ ప్రభోయిన టడే సుక్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ 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 దేవుని స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభు చిత్తం అయితే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం మంచిది ఇప్పటి వరకు దేవుడు తన సేవకుల్లో నుంచి మన అందరితో మాట్లాడి ఉన్నారు కనుక వాక్యంలో ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మీరు మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఈ వాక్యాలు చెప్పడానికి గల కారణం నిజమైన వెలుగు ఉన్నది అది లోకానికి వచ్చి ప్రతి ఒక్కరిని వెలిగిస్తూ ఉన్నది ఆ యొక్క వాక్యపు వెలుగులో మీరు అందరూ ఉండాలనే ఆశతో మీ మధ్యలోనికి వాక్యం తీసుకురావడం జరుగుతున్నది కనుక ఇంక వాక్యంలో ఏమైనా సందేహాలు మీకు ఉన్నట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ను మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి ఖచ్చితంగా సేవకులు మీతో మాట్లాడటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇంకను ఈ యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని లేదంటే మీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఈ యొక్క వాక్యాలు వర్తమానాల ద్వారా మీరు పెంపొందించుకోవాలని ఆశపడుతున్నట్లయితే ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషములకు మేము మీ మధ్యలోనికి రావడం జరుగుతున్నది కనుక మీ మధ్యలోనికి రావడం అంటే ప్రత్యక్షంగా రాకపోవచ్చు కానీ ఈ యొక్క టీవీ మాధ్యమం ద్వారా మేము మీ మధ్యలోనికి రావడం జరుగుతున్నది కనుక వీక్షించండి ఈ యొక్క ఆత్మీయ సందేశాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయ మేలు పొందవలసిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఈ యొక్క ఆత్మీయ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఇంకను మీ యొక్క సహోదరులకి లేదంటే స్నేహితులకి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ మేలు కూడా మీరు సహకారాలు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం దయచేసి గమనించండి మీకు ఏమైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే ఎటువంటి ఇబ్బందుల్లో నుంచి కష్టాల్లో నుంచి కలిమిలో నుంచి లేమిలో నుంచి నువ్వు వెళ్తున్నప్పటికీ మీ కొరకు ప్రార్థించడానికి మా జిఎంసి సంఘం సిద్ధంగా ఉన్నది కనుక గమనించండి మీ ప్రార్థన అవసరతులు మాకు తెలిపినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తాం దేవుడు మీ జీవితాల్లో కార్యాలు జరిగిస్తాడు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుకుని గాక ఆమె